ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ் இசர் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியம் சோ அந்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ஹால் ஹெரால்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு வந்துட்டாவே எலக்ட்ரோலைசஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாவே நமக்கு வந்துட்டு ஆனோடு கேத்தோடு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கணும் அப்பதான் வந்துட்டு எலக்ட்ரோலைசஸ் நடக்கும் சோ இந்த ஹால் ஹெரால்ட் ப்ராசஸ் அதாவது அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன ஆனோடு என்ன கேத்தோடு என்ன வந்து எலக்ட்ரோலைட்ன்றத பாத்துருவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கேத்தோடு இந்த ஹால் ஹெராட் ப்ராசஸ்ல நம்ம வந்து ஒரு அயன் டேங்க் எடுத்துக்கிறோம் இந்த அயன் டேங்குனுடைய இன்னர் பார்ட் சோ இன்னர் பார்ட் அப்படின்னா இந்த பார்ட் கம்ப்ளீட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பனால கோட் ஆயிருக்கும் சோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கேத்தோட் சோ இதுவும் வந்து கார்பன் தான் சோ அப்போ அயன் டேங்க் கேத்தோட நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அயன் டேங்க் லைன்ட் வித் கார்பன் அடுத்தது ஆனோடு ஆனோடு வந்துட்டு இந்த இடத்துல கார்பனால செய்யப்பட்ட பிளாக்ஸ் சோ ராட்ஸ் மாதிரி இப்படி இருக்கும் இதுவும் கார்பன் தான் சோ இது ஆனோடு அப்ப ஆனோடுக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் கார்பன் பிளாக்ஸ் அடுத்தது எலக்ட்ரோலைட் சோ இந்த இடத்துல ஆனோட வந்து நம்ம எதுல இமர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் எலக்ட்ரோலைட்ல இமர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் எத வந்து நம்ம இங்க எலக்ட்ரோலைட்டா எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்னா அலுமினா பிளஸ் கிரையோலைட் சிஆர்ஒய் ஓஎல்ஐடி சோ இந்த மிக்சரை தான் நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ண போறோம் எலக்ட்ரோலைட்டா யூஸ் பண்ண போறோம் சோ மிக்சர் ஆஃப் அலுமினா And cryolite. இப்ப இந்த அலுமினாவினுடைய ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தெரியணும் சோ இது வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்ம்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அலுமினா சொல்யூஷன் கிரையோலைட் வந்து நம்ம மோல்டன் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கிறோம் உருகிய நிலையில கிரையோலைட் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த மிக்சர் கூட நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா கால்சியம் குளோரைடு ஆட் பண்ண போறோம் சோ எலக்ட்ரோலைட் மிக்சர்ல நம்ம எதை சேர்க்க போறோம் கால்சியம் குளோரைடு ஆட் பண்றோம் சோ இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் கால்சியம் குளோரைடு சொல்யூஷன் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன எதுக்காக இதை வந்து ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ரெடியூஸ் த ஃபியூஷன் Temperature. அப்படின்னா என்னது இட் ரெடியூசஸ் தி மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மிக்சர் இந்த மிக்சர்னுடைய இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மிக்சர்னுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் அந்த உருகு நிலையை வந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குறைச்சி கொடுக்கும் அதுக்காக சோ அந்த மாதிரி மெல்டிங் பாயிண்ட் குறையும் போது சீக்கிரமா என்ன ஆயிடும் அயான் ஃபார்மேஷனுக்கு அலுமினா போகும் அப்போ அயான்ஸ் வேகமா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கண்டக்டிவிட்டியும் ஈஸியா நடக்கும் அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம கால்சியம் குளோரைடு ஆட் பண்றோம் இப்போ இதுக்கு கம்ப்ளீட்டா இந்த ப்ராசஸுக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியம் சோ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா It should be above 1270 Kelvin. So, in the condition we provide this condition, we will start the reaction here. So, anode and cathode are in the same way. Anode is one reaction, cathode is one reaction. 
சோ அந்த ரியாக்ஷன் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல அலுமினா இங்க சொல்யூஷன் ஃபார்ம்ல இருக்குது அப்படின்னா அலுமினா அயான்ஸா கண் கண்டிப்பா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும் அலுமினால இருக்கக்கூடிய என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னா அயானிக் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஸோ என்ன அயானிக் ஃபார்முக்கு போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அயனைசேஷன் ஆஃப் அலுமினா அலுமினாவினுடைய ஃபார்முலா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஸோ இது என்னாக ஆரம்பிக்கும் இங்க சொல்யூஷன் ஃபார்முக்கு போன உடனே அயான்ஸா பிரியும் ஸோ என்னென்ன அயான்ஸா பிரியும் இதுல அலுமினியமும் ஆக்சிஜனும் இருக்கு ஸோ ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அயானா போகும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஓ டூ மைனஸா போகும் ஸோ எத்தனை ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு ஏஎல் இருக்கனால இந்த இடத்துல ரெண்டு ஏஎல் த்ரீ பிளஸும் மூணு ஆக்சிஜன் இருக்கு அதனால இந்த இடத்துல த்ரீ ஓ டூ அயான்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்ப இந்த அயான்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒண்ணு கேத்தோட நோக்கி போகும் இன்னொன்னு ஆனோட நோக்கி போகும் சோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இது எந்த ராட நோக்கி போகும் அப்படின்னா கேத்தோட நோக்கி போகும் ஏன்னா கேத்தோட வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருக்கும் இது எந்த ராட நோக்கி போகும் இது ஆனோட நோக்கி போகும் ஏன்னா ஆனோட வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ கேத்தோட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனுக்கு பேரு கேத்தோடிக் ரியாக்ஷன் ஆனோட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனுக்கு பேரு ஆனோடிக் ரியாக்ஷன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேத்தோட் ரியாக்ஷன் பாக்கலாம் இப்போ கேத்தோட் ரியாக்ஷன்னா இங்க என்ன ஆகுது ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அயான் நெகட்டிவ் ராடுக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து எலக்ட்ரான் அது என்ன பண்ணும் கெயின் பண்ணும் ஏன்னா கேத்தோட்ல எப்பவுமே என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்றோம் இப்போ ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் என்ன பண்ண போது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி என்ன ஃபார்முக்கு போகும் அலுமினியமா மாறும் அலுமினியம் லிக்விடா மாறும் சோ இது வந்து மோல்டன் ஸ்டேட்ல இருக்கனால மெல்ட் உருகிய நிலையில இருக்கனால மெல்ட்னு எழுதுறோம் இப்ப இந்த இடத்துல எத்தனை ஏஎல் இருக்கு ரெண்டு அதனால டூ போட்டுட்டோம் இப்போ ஒரு ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஏஎல் எல்லாம் மாறணும்னா இது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணும் த்ரீ பிளஸ் அப்படின்றது மூணு எலக்ட்ரான் குறைவா இருக்கு அப்படின்றத நம்மளுக்கு டினோட் பண்ணுது அப்ப இது ஏஎல்லா போகணும்னா மூணு எலக்ட்ரானை இது கெயின் பண்ணாதான் அது நியூட்ரல் ஆகும் சோ இது மூணு எலக்ட்ரானே இருக்கும் அப்ப ஒரு ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் மூணு எலக்ட்ரானை எடுக்குதுன்னா இந்த இடத்துல எத்தனை ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் இருக்கு ரெண்டு ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அப்ப இது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் எடுக்கும் ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்து எத்தனை ஏஎல்லாம் மாறும் ரெண்டு ஏஎல்லாம் மாறும் அடுத்தது ஆனோட்ல நடக்கிற ரியாக்ஷன் ஆனோட்ல எப்பவுமே வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ எலக்ட்ரான் வெளியில போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம யார எடுக்க போறோம் ஓ டூ மைனஸ் எடுக்கும் சோ இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு மெல்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு இப்போ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா இந்த ஓ என்ன பண்ணணும் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வெளியில கொடுக்கணும் சோ எலக்ட்ரான நம்ம இந்த சைடு போடணும் இந்த சைடு போடணும் இப்போ ஆக்சிஜன் எப்போதுமே ஆக்சிஜன் கேஸா தான் வெளியில போகும் வெறும் ஆக்சிஜன் ஆட்டமா வெளியில போகாது அப்போ ஆக்சிஜன் கேஸா போகணும்னா ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் அதாவது ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் சேர்ந்து ஒரு ஓ டூ மாலிக்யூலா வெளியில போகும் அப்ப இந்த இடத்துல இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும் ஓ டூவா கன்வெர்ட் ஆகும் இப்ப இங்க எத்தனை ஆக்சைடு அயான்ஸ் வெளியில வந்திருக்கு மூணு ஆக்சைடு அயான்ஸ் வெளியில வந்திருக்கு அப்ப மூணு ஆக்சைடு அயான்ஸ்னா அது எத்தனை மாலிக்யூலா வெளியில போகும் மூணு மாலிக்யூலா வெளியில போகும் சோ மூணு மாலிக்யூலா வெளியில போகணும் அப்படின்னா எத்தனை ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கணும் நானு ஆறு எடுத்துக்கணும் அப்ப ஆறு ஓ டூ மைனஸ் அயான்ஸ் மூணு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலா வெளியில போகும் இப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எத்தனை எலக்ட்ரான ரிலீஸ் பண்ணும் ரெண்டு எலக்ட்ரான ரிலீஸ் பண்ணும் அப்ப இந்த இடத்த நம்ம எடுத்துக்கிற ஆறு ஓ டூ மைனஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில கொடுக்கும் சிக்ஸ் இன்டு டூ டுவெல்வ் எலக்ட்ரான்ஸ நமக்கு வெளியில கொடுக்குது இப்போ ஆனோட்லயும் கேத்தோட்லயும் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது 
இதோட இது கம்ப்ளீட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல ஏன்னா இந்த ஆக்சிஜன் எங்க வந்து லிபரேட் ஆகுது இந்த கார்பன் ராட்ஸ் தான் நம்ம ஆனோட எடுத்திருக்கோம் இதுல வந்து லிபரேட் ஆகும் அப்ப வெளியில போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் இந்த கார்பன் கூட மறுபடியும் என்ன ஆரம்பிக்கும் கம்பைன் ஆகி நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடையும் கார்பன் டைஆக்சைடையும் கொடுக்கும் எப்ப வரைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா இந்த கார்பன் ராட்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த ரியாக்சனை பார்ப்போம் இப்ப இங்க என்ன நடக்குது ஆக்சிஜன் லிபரேட்டட் அட் ஆனோட் கம்பைன்ஸ் வித் கார்பன் சரியா சோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஒன்னு ஆக்சிஜன் கார்பனோட சேர்ந்து கார்பன் மோனாக்சைட் கொடுக்கும் அல்லது கார்பன் டைஆக்சைட் கொடுக்கும் ஸோ கார்பன் ஒரே ஒரு O2- டூ மைனஸோட சேர்ந்ததுன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு இது எத்தனை எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுது ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணும் அல்லது கார்பன் ரெண்டு ஓ டூ மைனஸோட சேர்ந்ததுன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலோட கம்பைன் ஆகும்போது கார்பன் டைஆக்சைடு வரும் அப்போ ஒரு ஓ டூ மைனஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்குதுன்னா ரெண்டு ஓ டூ மைனஸ் எத்தனை எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் நாலு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கார்பன் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் நம்மளுக்கு ராட்ல தான் இருக்குது ஸோ சாலிட் இது கேஸ் இப்போ நம்ம நெட் ரியாக்ஷன் எழுத போறோம் அதாவது டோட்டலா இந்த இடத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்றத எழுத போறோம் இப்போ இங்க வந்து அலுமினியம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அலுமினியம் என்ன ஆயிருக்கும் இங்க கீழே வந்து அப்படியே செட்டில் ஆயிடும் இங்க ஃபார்ம் ஆன ஆக்சிஜன் மறுபடியும் மறுபடியும் ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடா நம்மளுக்கு மாறுது இப்போ நெட் ரியாக்ஷன் எழுதும் நெட் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம யார் யாரையும் கன்சிடர் பண்ண போறோம் இதையும் இதையும் கன்சிடர் பண்றோம் இப்ப நெட் ரியாக்ஷன் எழுதும் முதல்ல இதை எழுதும் டூ ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் சொன்ன அந்த மெல்ட் எல்லாம் எழுதல இங்க வரும்போது மெல்ட் டூ ஏஎல் லிக்விட் அடுத்தது யார் எழுதணும் கார்பன் சாலிட் பிளஸ் டூ ஓ டூ மைனஸ் கிவ்ஸ் சிஓ டூ கேஸ் பிளஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து நெட் ரியாக்ஷன் எழுதும் போது இதுலயும் இதுலயும் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ இங்க சிக்ஸ்னா இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்கணும் இங்க ஃபோர்னா இங்கேயும் ஃபோர் இருந்தா தான் நம்ம ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஆனா இந்த இடத்துல வெவ்வேறு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் எப்படி ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது ரெண்டுத்துலயும் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் ஆகும் இப்ப இந்த சிக்ஸ் கூட நம்ம டூவை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் ஃபோர் கூட த்ரீய மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் ஸோ அப்ப ஃபுல் ரியாக்ஷனே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்டூ டூ போட போறோம் இது இன்டூ த்ரீ அப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஹோலா டூ ஆலம டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஏஎல் எம் மெல்ட் பிளஸ் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல்வ் எலக்ட்ரான்ஸ் கிவ்ஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஏஎல் லிக்விட் இப்ப அடுத்ததுக்கு வரும் த்ரீ இன்டூ ஒன்னா த்ரீ கார்பன் சாலிட் பிளஸ் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஓ டூ மைனஸ் கிவ்ஸ் த்ரீ சிஒ டூ கேஸ் பிளஸ் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல்வ் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் டுவெல் கேன்சல் ஆகிடுது மீதி எதுவும் கேன்சல் ஆகாது அப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு நெட் ரியாக்ஷன் என்ன வரும் இங்கே எழுதும்போது ஃபோர் ஏஎல் மெல்ட் பிளஸ் எத்தனை கார்பன் இருக்கு மூணு கார்பன் சாலிட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ மைனஸ் இதையும் நம்ம என்னன்னு எழுதணும் மெல்ட்னு தான் எழுத போறோம் ஸோ இங்க இதெல்லாம் மெல்ட் விட்டுட்டேன் நான் கிவ்ஸ் ஃபோர் ஏஎல் எல் பிளஸ் த்ரீ சிஓ டூ கேஸ் ஸோ மொத்தமா இதுதான் நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு அலுமினியம் கார்பன் சிக்ஸ் ஓ டூ மைனஸோட சேர்ந்து அலுமினியம் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் கொடுக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஹால் ஹெரால்ட் ப்ராசஸ் அதாவது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியம் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல எழுத வேண்டியது முக்கியமா கேத்தோட ஆனோடு எலக்ட்ரோலைட் டெம்பரேச்சர் எழுதணும் 
நமக்கு வந்து புக்கில் வந்து எந்தெந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ அயனைசேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கேத்தோடிக் ரியாக்ஷன் ஆனோடிக் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கார்பன் வித்து ஆக்சிஜன் கொடுத்துருப்பாங்க அதோட இந்த ஃபைனல் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எழுதுனா போதும் நம்மளுக்கு மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இது வந்துட்டு இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி வந்தது அப்படின்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸு தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்க இந்த நாலு ரியாக்ஷன் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த டாபிக் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ